ரைட் நாங்கள் கடத்தி கிராஸில் பார்த்துருந்தாங்களே என்னென்றால் அதாவது இன்புட் வோல்டேஜுக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜுக்கும் உரிய வரைவு அதாவது செயற்பாட்டு விரியலாக்கின்ற இயல்பை பற்றி பார்த்துருந்தாங்க அப்போ செயற்பாட்டு விரியலாக்கின்ற இயல்பை பற்றி பார்க்க எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வரைவு வந்தது அதை விட எங்களுக்கு அதாவது இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் கீரைக்க இப்படி ஒரு வரைவு எங்களுக்கு புறப்பட்டது கடைசியாக அதைத்தான் பார்த்துனாங்க அப்போ அந்த வரைவின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இப்போ போக போகிறோம் அப்போ இது பேட்ரி வோல்டேஜாக அமையும் அதாவது அவுட்புட் வோல்டேஜ் பேட்ரி வோல்டேஜை எக்ஸீட் பண்ணிட்டா அதிகரிக்க இயலாது பேட்ரி வோல்டேஜுக்கு மிஞ்சி போக இயலாது அதை போல் இங்காலே மறையில் அப்படி நாங்கள் பார்த்துனாங்க ரைட் அதுக்குரிய இன்புட் வோல்டேஜுகள் தான் இதாக இருக்க போகுது அதாவது அந்த அவுட்புட் வோல்டேஜை தார இன்புட் வோல்டேஜ்களாக தான் இதுகள் அமைய போகுது அது சமநாமம் அமையலாம் சமநிலாம அமையலாம் அப்போ இங்கே நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்னா ஒரு செயற்பாட்டு விரியலாக்கிக்கு நாங்கள் நேரடியாக சிக்னலை வழங்கிக்க அங்கே வார நயம் வந்து திறந்த தட நயம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது செயற்பாட்டு விரியலாக்கியில் நாங்கள் இங்கே கொடுக்கேக்க செயற்பாட்டு விரியலாக்கியில் நாங்கள் இங்கே கொடுக்கேக்க இங்கே அவுட்புட்டை நாங்கள் வழியில் எடுக்கிறோம் இல்லை இப்போ இந்த அவுட்புட்டை வழியில் எடுக்கேக்க இங்கே இன்புட்டை கொடுப்போம் இதுக்குள்ள கொடுக்கலாம் அதில் இதுக்குள்ள கொடுக்கலாம் அதில் ரெண்டு இஞ்சி ஏற்று கொடுக்கலாம் அப்போ இப்படி நடக்கேக்க தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் வாரது வந்து திறந்த தட நயம் வே நோட்டால் மார்க் பண்ண தான் நயம் சமன் ஏ நோட் சமன் ஏற்கனவே நான் அதை குறிச்சிருந்தான் வி அவுட் ஓவ வி இன் சரிதானே அப்போ இந்த திறந்த இப்படியான சந்தர்ப்பம் நேரடியாக இன்புட்டுக்கு வழங்கி அவுட்புட்டு எடுத்த மாட்டால் திறந்த தட நயம் என்று சொல்கிறோம் சாதாரணமாக திறந்ததக இணைப்பின் போது அதை விரியலாக்கியாக செயல்படுத்த முடியாது என்று சொல்லப்படுது அப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நோமலாக இப்படி செயல்பட விரித விரியலாக்கியாக செயல்படுத்த முடியாதுன்னு பார்க்குறோம் ஏன் என்று பார்ப்போம் ஏன் என்று சொன்னால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது இப்போ நோமலாக நாங்கள் இந்த செவன் ஃபோர் ஒன் என்ற நம்பர் உரிய விரியலாக்கி இந்த திறந்ததட நயம் வந்து பத்தினஞ்சாக இருக்குது அப்போ பத்தினஞ்சாக அமைதென்று சொன்னால் அப்போ இந்த பேட்ரி வோல்டேஜ் ஒம்பது வோல்ட்டை பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொல்கிறோம் சரி இது கொடுக்குற பேட்ரி வோல்டேஜாக ஒம்பது வோல்ட்டை பயன்படுத்துகிறோம் என்று வச்சோம் என்று சொன்னால் மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஒம்பது வோல்ட்டாக அமையப்போ மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஒம்பது வோல்ட்டாக அமையப்போ அப்போ இதுக்குரிய இன்புல்ட் வோல்டேஜ் என்னென்று பார்ப்போம் அப்போ இதில் போட்டிங்கள்னு சொன்னால் ஏ நோட்டுக்கு பதிலாக பத்தினஞ்சை போடுவீங்க வி நோட் ஒம்பது வோல்ட்டாக அமைய போகுது என் பேட்ரி வோல்டேஜ் தான் மேக்சிமம் அப்போ அதுக்குரிய இன்புட் வோல்டேஜ் அப்போ இதை நாங்கள் விஏய மாற்றினோம் என்று சொன்னால் ஒம்பது கீழ் பத்தினஞ்சு வந்திருக்கும் விஐ சமன் ஒம்பது கீழ் பத்தினஞ்சு வந்திருக்கும் அப்போ அதை மேலே போனால் பத்தின் சாய அஞ்சு வரும் அப்போ தொண்ணூறு இன்று பத்தின் சாய ஆறு ரெண்டு கொடுக்கலாம் அப்போ அது நைன்டி மைக்ரோ வோல்ட் வந்து இது நான் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் நைன்டி மைக்ரோ வோல்ட் பாய் அப்போ பயிரங்கோ அதாவது நைன் வோல்ட் பேட்ரியை பயன்படுத்திக்க அந்த நைன் வோல்ட் உச்சி அளவு வோல்டேஜை பெறுறதுக்குரிய இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து தொண்ணூறு மைக்ரோ வோல்ட்டாக அமைய போகுது அப்போ இது நைன் வோல்ட்டாக அமைய போகுது உச்ச வோல்டேஜ் இதுதான் இந்த இந்த வோல்டேஜ் நைன் வோல்ட்டாக அமைய போகுது இதுக்குரிய இது வந்து நைன்டி மைக்ரோ வோல்டேஜாக அமைய போகுது அப்போ நைன்டி மைக்ரோ வோல்டேஜ் என்றது மிக மிக சிறிய வோல்டேஜ் அப்போ இப்படி ஒரு வோல்டேஜை நாங்கள் எடுக்கல இப்போ நோமலாக ஒரு நுணுக்கு பெண் அல்லது செவிப்பெண் அதுகளில் எல்லாம் நாங்கள் இப்போ கதை கேட்க புறப்படுற இந்த ஆடலோட்ட வோல்ட் அளவு மில்லி வோல்ட் வரிசையில் தான் இருக்குது மைக்ரோ வோல்ட் வரிசைன்றது மிக மிக சிறிய அழுத்த வீடு ஆகவே நோமலாக நாங்கள் கொடுக்குற வோல்ட் அழுத்த வேறுபாடு இங்கே செயற்பாட்டு விரியலாக்கிய நிரம்பல் நிலைக்கு தள்ள போகுதுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே தான் நாங்கள் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி இந்த இன்புட் வோல்டேஜை குறைக்க வேண்டி கிடக்குது சரிதானே அப்போ மில்லி வோல்ட் வரிசையில் வருகுதுன்னு சொன்னால் 
இந்த செயற்பாட்டு விதியிலாக்கின் அழுத்த வேறு இன்புட் அழுத்த வேறு பாட்டை குறைக்க வேண்டி கிடக்கு அப்ப அதுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜிலேருந்து ஒரு பகுதியை இங்கே நாங்கள் இங்கே இன்புட்டுக்கு வழங்குறோம் அதன் மூலமாக இன்புட்டின் அழுத்த ஒரு பாட்டை நாங்கள் குறைக்கிறோம் இப்போ இப்படி செய்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் பெயரை கொடுக்குறோம் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மறை பின்னூட்டல் மறை பின்னூட்டல் என்ற கிளியராக விளையாங்க கொடுக்கும் பயப்பு வோல்டலின் ஒரு பகுதியை நேர்மாறும் பெய்ப்பு முடிவிடத்துக்கு செலுத்தும் போது அதன் வோல்ட் அளவு குறைகிறது இவ்வாறு செய்வது மறை பின்னூட்டல் எனப்படுது நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இது இங்கே வந்து கிரவுண்ட் ஓடும் இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ்னு ஒரு பகுதி திருப்ப போகுது இன்புட் வோல்டேஜ் ரைட் அப்போ இந்த மறை பின்னூட்டலுக்குரிய நாங்கள் வோல்ட் அளவு நயத்துக்குரிய அப்போ திறந்த விட நயம் பண்ணி இப்போ சதைக்க இயலாது ஏன்னா அவுட்புட்லேருந்து ஒரு பகுதி திரும்ப உள்ளுக்க போய் அப்போ இந்த மர நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் என்ன மைனஸ் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடியதை நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் என்று சொல்லி கொள்கிறோம் அப்போ இதுக்குரிய ஒரு கோவை ஒன்றை நாங்கள் எடுப்போம் அப்போ நாங்கள் இந்த ஆரை என்ற தடையினுடான மின்னோட்டம் வந்து விஐஓவ ஆரை என்று வந்தது ஆர் எஃப்பின் ஒரு அப்போ திரும்ப படத்தை காட்டுறது உங்களுக்கு இருக்கா இதுதான் ஆரைன் இது ஆர் அவுட் ஆர் இன்னுடான் மின்னோட்டம் என்று சொன்னால் விஇன்னோவ ஆரின் போட்டுக்கோ அப்போ இது ஆர் எஃப்னோட ஆர் எஃப்னோடான மின்னோட்டம் வந்து வி அவுட்டோவ ஆர் எஃப் வந்து வேற போ சரி அப்போ இந்த ரெண்டு மின்னோட்டம் வந்து இங்கே போகிறோம் இன்போட்டுக்குள்ளே போகுது அதை ஆனால் உண்மையாக அது உயர் தடை உள்ளபடிய அந்த மின்னோட்டத்தை நாங்கள் புறக்கணிச்சு கொள்கிறோம் அப்போ இப்படி தான் நாங்கள் இந்த கோவியை எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் ஆர் எஃப்னோடான மின்னோட்டம் வி அவுட்டோவ ஆர் எஃப் கேதானே அப்போ பெய்ப்பு தட உயர்வாதலால் இதுதான் இந்த சேர்க்கிட் போட்ட சேர்க்கிட் அப்போ இங்கே பெய்ப்பு தட உயர்வாதலால் இந்த பாயிண்ட் இந்த இந்த சந்தி எக்ஸில் மின்னோட்டம் ஒன்றும் பாய்வது இல்லையான்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மின்னோட்டங்கள் எக்ஸில் உள்ள மின்னோட்டங்கள் அச்சரணை கூட்டு தொகை பூச்சியம் வந்து வரப்பு ஆகவே முடிவு வந்து விஐ ஓஆரை ப்ளஸ் விஆவுட் ஓஆர்எஃப் ஈக்குவல் டு சீரோன்னு சொல்லலாம் அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் வோல்ட் அளவு நயத்தை எடுத்த மாட்டோம் வி அவுட்டோ வி இன்னு எடுத்த மாட்டு சொன்னால் இப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் ஆகவே வி ஓவ வி நோட் வி அவுட் ஓஆர்எஃப் சமன் மைனஸ் வி இன் ஓவாரை ஆகவே அதாவது வோல்ட் அளவு நயம் ஏ சாமன் ரெண்டு பேரை போகுது வி அவுட் ஓவ வி இன் அது சமன் என்னென்னு வந்திருக்கும் ஆர் எஃப் ஓவ அதாவது மைனஸ் ஆர் எஃப் ஓவ இதுதான் இந்த வோல்ட் அளவு நயம் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இந்த வோல்ட் அளவு நயத்துக்குரிய கோவையாக அமையும் நாங்களும் அப்போ இங்கே நீங்கள் இந்த வோல்ட் அளவு நயத்துக்குரிய கோவையில் மைனஸ் சைனை பார்க்குறீங்க ஏன்னா அது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் என்ற வழியாக அப்படியே அமைஞ்சிருக்கு இதுதானே இதுதான் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் உரிய வோல்ட் அளவு நயத்துக்குரிய கோவையாக நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த ரெண்டும் தான் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒன்றும் இப்போ தான் இதுதான் எங்கிட்ட ஆக இருக்கிற இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கி இருக்கிற சவுன்பாடுகள் இது ரெண்டையும் பயன்படுத்தியே நீங்கள் முழுக்க செய்யலாம் கணக்கு தேவையில்லை நிறுவலும் தேவையில்லை இதுக்குரிய நிறுவலும் தேவையில்லை நாங்கள் சும்மா செய்து வைக்கிறோம் நேரடியாக இது இந்த அப்ளிகேஷனை தான் நாங்கள் பார்க்கணும் அப்போ கெயின் ஆஃப் நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் என்று பார்க்குறோம் அதாவது நேர்மாறாத விதியிலாக்கின்ற 
நயத்தை பார்க்க போகிறோம் நயத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் அப்போ நீங்கள் கவனிக்கலாம் இதில் ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்று பிரிவிக்கப்படுது அதை விஎஃப் ஒன்று வச்சு கொண்டு மாட்டா அது நேரையும் கீறுறது இந்த ஆட்டு ஆர்மனை நேரையும் கீறலாம் பிரச்சனை இல்லையா பிரச்சனை இருக்க கூடாது அப்போ இங்கே நாங்கள் இதுக்குள்ளே தான் இன்புட்டை வழங்குகிறோம் அப்போ சக முடிவுடைய தான் வளர்க்குறோம் அது தான் அதனுடைய தான் இந்த கெயின் ஆஃப் நோன் உண்டு அதான் நேர்மாறாத விரியலாக்கி என்ன நாயம் கொண்டு கதைக்கணும் சரிதானே அப்போ இதுக்குள்ள தான் இன்புட்டை வழங்குகிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த விஎஃப்ஐ கண்டமெண்ட் சொன்னால் விஎஃப் என்னென்று வேறு போகுது இது தான் வி அவுட்டாக இருக்க போகுது இது ட்ரௌன் பண்ணுற பாயிண்ட் அப்படியே வேறு இங்கே வேறு அப்போ இது தான் வி அவுட்டாக இருக்க போகுது அப்போ வி அவுட் ஓவ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ தான் இதுக்குள்ளால் வர மின்னோட்டமாக அமைய போகுது நேரையும் கிடைக்கலாம் இப்படியும் கிடைக்கலாம் இதுக்குள்ளால் வர மின்னோட்டமாக அமைய போகுது அப்போ இன்டு ஆர் ஒன்னை பெருக்கி விட்ட மாட்டா விஎஃப் வேறு இன்டு ஆர் ஒன் என்ற தடையால் பெருக்கி விட்டால் விஎஃப் வேறு இப்போ விஎஃப் சமன் வி அவுட் ஓவ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஆர் ஒன் ஆக வேற போகும் சரிதானே இதுதான் நம்ம இதில் இருக்கிற வோல்ட் அளவாக இருக்கு அப்போ இங்கே இந்த செயற்பாட்டுக்கு விரியாக்கி வேற வழங்கப்படுற இன்புட் என்னவாக அமைய போகுது ரெண்டு பேப்பர்களுக்கு முடியல உள்ள அடுத்த பெருவாடு அதாவது ரெண்டு பேப்பர்களுக்கு முடியல அதாவது விடி அடுத்தம் என்று சொன்னால் அதை விடி என்று நோட் பண்ணம் என்று சொன்னால் இதுதான் அந்த இது குறுக்கே இருக்கிற அடுத்த ஒரு வாடு ரெண்டு பேப்பர்களுக்கு முடியல இருக்கிற அடுத்த ஒரு வாடு அது என்று விடி சமன் விஇன் மைனஸ் விஎஃப் வந்து கொடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ இதுதான் இந்த செயற்பாட்டுக்கு விரியலாக்கு பிரியப்படுற அழுத்த வேறுபாடாக அமையப்போ அப்போ நாங்கள் இதிலேருந்து நாங்கள் ஓல்டளவு நயத்துக்கு நாங்கள் ஒரு கோவி எழுதினோம் என்று சொன்னால் அதாவது ஏ நோட் சமன் இது திறந்த விட நயமாக கிடைக்கலாம் வி நோட்டின்கு விடியாக அமையப்போ அப்போ இதை நாங்கள் செய்தோம் என்று சொன்னால் வி நோட் சமன் A0 into VT. ஏற்கனவே நாங்கள் விடியை கண்ணாங்கள் விடி சமன் வீன் சய விஎஃப் அண்டு வேற போ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க சொன்னால் இங்கே பார்த்துங்க முதலாவதில் சரி பாருங்க விடி வந்து வி இன் மைனஸ் விஎஃப் விஎஃப்ங்க கண்டு வச்சுருக்கணும் வி அவுட் ஓவ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இன்டூ ஆர் ஒன் சரிதானே இப்போ அதில் கொண்டு வந்து நாங்கள் பிரதிகிட்டம் என்று சொன்னால் பாருங்கோ இப்போ அதில் கொண்டு நாங்கள் இங்கே பிரதிகிட்டம் என்று சொன்னால் இப்போ இப்படியே வச்சுக்கொள்ளனாலும் வி அவுட்டின் கீழே நோட் வசதி காண்டியா ஆமாம் வி இன் சாய வி அவுட்டின் கீழ் விஎஃப்க்கு பல பிரதிகிறோம் வி அவுட்க்கு இன்று ஆர் ஒன் ஓவ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஒன் வந்துருக்கு ஆர் டூ ஒன் அப்போ இதில் நாங்கள் வி அவுட்டை பொதுவாக எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது வி அவுட்டை உண்டாக கொண்டு வந்துட்டு வி அவுட் ஓ ஏ நோட் ஆக வி அவுட் ஆர் ஒன் ஓவ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சமன் வி ஐ என்று வேற போகுது இதில் வி அவுட்டை பொதுவாக எடுத்த மாட்ட வழியில் ஒன் ஓவ ஏ நோட் ப்ளஸ் R1 இங்கு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சமன் பி ஏ என்று வேறு அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த ஒன் நோட் ஒன் ஓவ ஏ நோட்டை புறக்கணிச்சு கொள்ளலாம் ஏன் ஒன் ஓவ ஏ நோட்டுன்றது ஏ நோட் ஒரு பத்தினஞ்சு அந்த தலைவழியில் போடேக்க இது புறக்கணிக்கத்தக்கதாக அமையப்போ நாங்கள் தானே 
அப்ப நாங்கள் வி நாட் இன்டு ஆர் ஒன் ஓவ ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ சமன் வி ஐ அமீ அப்ப இதுலேருந்து வி அவுட் ஓ வி இன் எடுத்த மண் சொன்னால் அதான் நயம் வீன் எடுத்த மண்டு சொன்னால் அது சமன் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூவின் கீழ் ஆர் ஒன் ஆக முழங்குதோ பாய் அப்ப இதுதான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நாங்கள் பாவிக்கிறது இப்போ கணக்குகள் பாசிபிள் வந்து கேள்வியில் பார்க்குறது மூலமாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர் ஒன் ப்ளஸ் அதாவது இந்த கெயின் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இங்கில் ஆர் ஒன் இந்த சர்க்கிட்டையும் அதில் ஆர் எஃப் ஓவ ஆர் ஐ என்றதையும் பார்க்க போகிறோம் மைனஸ் ஆர் இங்கே இந்தெந்த இடங்களில் இதை பாவிக்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சவன் பார்க்க ரைட் நாங்கள் இன்றைக்கு பேர் கணக்கு கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வோல்ட் அளவு நயத்தை பற்றி பார்க்குறோம் என்ன இதில் கேட்டது வோல்ட்டை சுற்றி வோல்ட்டே வந்து சிம்பிள் கேள்வியெல்லாம் கேட்குறான் இந்த பகுதியில் அப்போ வி அவுட் ஓவ வி இன் சமன் இது நாங்கள் ரெண்டு பார்த்து நாங்கள் அதுக்குரிய சவன் பாட்டை போட வேண்டியது ரெண்டு மாதிரி இருக்குது அப்போ வி அவுட் ஓவ வி இன் சமன் என்னென்ன போடுற நாங்கள் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூவின் கீழ் ஆர் ஒன் தான் நேற்று பார்த்து சவன் பாட்டு அப்போ இங்கே ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூக்கு பதிலாக ஆர் அண்டே கிடக்கு அப்போ இதில் எது இது பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஓவ ஆர் இப்போ டூ ஆர் ஓவ ஆர் அண்டு சொன்னால் ஆர் ரெண்டு வேறு போகுது அப்போ நாங்கள் இங்கே இதை குறைக்க போகிறோம் சரிண்ணே அப்போ இந்த கேட்டியில் அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை அடுத்த கேட்டிக்கு போகும் இந்த கடிக்கு வந்த மாதிரி சொன்னால் இதுக்கும் அதே மாதிரி சுற்று கவனம் இதில் பேட்ரின்ற அடுத்த வேறுபாடு காட்டப்பட்டு இப்போ நாங்கள் அன்றைக்கு ஒரு கடத்தியாக பார்க்கிக்க ஒரு கிராஃப் ஒன்று கீறினாங்க பேட்ரி அடுத்த வீட்டாக்குரிய கிராஃபை கீறினாங்க கரெக்ட் சேர்ந்து பார்க்கிங்க பேட்ரி அடுத்த வேறுபாடு தான் மேக்சிமம் வரும் அதுக்கு மிஞ்சி வேறா அப்போ இதுக்கு மிஞ்சி எங்களுக்கு அவுட் புட்டில் ஓட்டேஜை பெற முடியாது அதை கவனிச்சு கொள்ளணும் அப்போ இதுதான் இந்த செயற்பாடு விரியாக இந்த இல இயல்பு அப்போ நாங்கள் இங்கே வந்த மண்டு சொன்னால் ஒரு ஒரு காட்டில் செயற்பாடு விட்டு பத்து வால் வலங்களோட செயல்படுது சுற்றி நன்னளவு பயப்பு ஓட்டளவு வி அவுட் ஜாதன்னு கேட்டுக்கு அப்போ வி அவுட்டை காணும் அப்போ வி அவுட் ஓ இன்னை வி இன் என்ன அதான் நயம் வி அவுட் ஓ வி இன்னுக்கு நாங்கள் போட்ட முண்டா சமன்பாடு ஓட்டம் என்றால் அதே சமன்பாடு தான் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இன் கீழ் ஆர் ஒன் இதுதானே அப்போ ஆர் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஒரு கிலோ ப்ளஸ் ஆர் டூக்கு பதிலாக பத்து கிலோ ஓவ ஒரு கிலோ அன்றைக்கு இதை விட வந்து ஃபைன் ஒன் ரெண்டு வேறு இது என்ன ஃபைன் ஒன் அப்போ வி அவுட் ஓவ வி இன் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வீன் என்ன ரெண்டு வோல்டேஜை தான் நாங்கள் வீனாக அப்ளை பண்ணுறோம் இதுக்கு இதானே ரெண்டு வோல்டேஜ் தான் இங்கே வீனாக அப்ளை பண்ணப்படுது அப்போ ரெண்டு வோல்டேஜ் வீனாக அப்ளை பண்ண இங்கே ரெண்டு சாமன் ஃபைன் ஒன் அப்போ வி அவுட் சாமன் இருபத்தி ரெண்டு விளங்குதோ அப்போ வி அவுட் இருபத்தி ரெண்டு போல்ட் ரெண்டு வேறு போகும் அப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்னால் வி அவுட் இருபத்தி ரெண்டு போல்ட் சகவாகத்தான் அமையும் ஏனின் சக நேர்மாறாத பெய்ப்பு முடிவிடத்தில் இங்கே இன்புட் வழங்கப்படுது அவர் சகவாகத்தான் அமைய போகுது ஆனால் இங்கே இதை எக்ஸிட் பண்ணே இல்லா பேட்ரி வோல்டேஜை எக்ஸிட் பண்ணே இல்லை அது அப்போ பத்து வோல்ட்டுக்கு மிஞ்சி போகலாம் அப்போ பத்து வோல்ட்டுக்கு மிஞ்சி போகலாம் மேக்ஸிமம் பத்து வோல்ட்டை தான் இருக்கு விளங்குறோம் அப்போ இதுதான் இதில் இந்த கணக்கில் இருக்கிற இது 
அடுத்த கேள்விக்கு போனோம் என்று சொன்னால் இங்கே இப்படி அதே மாதிரி சேர்க்கிட்டுலாம் நினைவு முழுக்க வந்திருக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கில் அவ்வளோ பாசிபிளாக கேள்வி வரே இல்லை அப்போ இதுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பெருமான மொழியை சார்ந்திருக்கும் தடை எல்டிஆர் ஒரு ஒன் கிலோவும் தடையும் ஒரு ஒரு செயற்பாடு விரிவாக தூர்வில் காட்டப்படும் செயற்பாடு விரிவான வழிவழங்கல் வோல்ட் அளவு ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பதினாறு தசம் அஞ்சு வோல்ட் அதன் நிரம்பல் வோல்ட் அளவு இதான் அப்போ இதில் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறான் நிரம்பல் வோல்ட் அளவு பதினஞ்சு வோல்ட் பேட்ரி வோல்டேஜ் பதினாறு தசம் அஞ்சு வோல்ட் நிரம்பல் வோல்ட் அளவு பதினாறு ஓ மைனஸ் பதினஞ்சு வோல்ட் வெள்ளியாரின் தடை முழு இருட்டில் ஒரு மெகா ஓமும் பிரகாசமான ஒளியில் நூறு ஓமும் ஆகும் முழு இருட்டிலும் பிரகாசமான சுற்றின் பயப்பு வோல்ட்டோல் விஓட்டின் அன்னளவு பெருமானங்கள் முறையை என்று கேட்டுக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் இதை செய்தோம் என்றால் முதல் முழு இருட்டில் செய்தோம் என்று சொன்னேன் சரி தானே ரெண்டு வித கேள்வி கேட்டுக்கு முழு இருட்டில் செய்தோம் என்று சொன்னேன் அதே மாதிரி இந்த சமன்பாடு தான் திருப்ப திருப்ப பாவிச்சு வந்துருக்கோம் வி அவுட் ஓவர் வீன் சாமன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இன் கீழ் ஆர் அவை வி அவுட் காணப்போகிறோம் வீன் அது வந்து ஒன்று தசம் அஞ்சு இது முழு இருட்டில் செய்கிறோம் முழு இருட்டுக்கு செய்கிறோம் இப்போ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ என்று சொன்னால் எல்டிஆர்ன்ற போடுவோம் எல்டிஆர் முழு இருட்டு ஒன் மெகா ஓ ப்ளஸ் ஒன் கிலோ ஓவா ஆர் வந்து ஒன் மெகா ஓ மட்டும் வேறு போடுவோம் ஆர் ஒன் தானே போடுவோம் அப்போ நாங்கள் இந்த ஒன் கிலோ ஓமே புறக்கணிக்கலாம் சரி தானே ஒன் கிலோ ஓமே புறக்கணி மெகா ஓ மண்ட பத்தினாறு வருது இப்போ ஒன் கிலோ ஓமு நாங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ண மட்டும் சொன்னால் இதோட ஒப்படைக்க எங்களுக்கு ஒன் மெகா ஓமு ஒன் மெகா ஓ மண்டு வரப்போ அப்போ அதை கேன்சல் பண்ணி ஒன் அண்டு வரப்போ ஆகவே வி அவுட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அண்டு வரப்போ அப்போ இதுதான் முழு இருட்டில் இருக்கிற அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஆக அமையப்போது அதாவது பிரச்சனை அடுத்தது பிரகாசமான ஒளி கேட்டுக்கிட்டு அப்போ பிரகாசமான ஒளிக்கு செய்த மட்டும் சொன்னால் V out of V in சாமன் திருப்ப இதே ஈக்குவேஷனை போடுக்க ஆர் ஒன் மெகா ஓம் பிரகாசமான ஒளியில் நூறு ஓம் ஆக வரப்போ அப்போ நூறு ஓம் ஆர் ஒன் இப்போல நூறு ஓம் எல்டிஆர் தடையை வந்து நூறு ஓம் மட்டும் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் ஒன் கிலோ ஓமண்டா ஆயிரமும் கீழ் நூறு இதானே அப்போ இதை நாங்கள் செய்த மண்டால் வி அவுட்டின் கீழ் பியின் பதினஞ்சு சாரி ஒன்று தசம் அஞ்சு கீழ் ஆயிரத்தி நூறின் கீழ் நூறு ரெண்டு வேற போகுது அப்போ ஃபைன் ஒன் ரெண்டு வேற போகும் அப்போ இதை நாங்கள் செய்து முடிக்க என்ன வேற போகுது வி அவுட் சமன் பதினொன்றால் நாங்கள் பெருக்கி விட்டோம் என்றால் பதினோரு ஐம்பது பதினாறு தசம் அஞ்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் என்ன குழப்பம் கொடுத்துருக்கலாம் வி அவுட் பதினாறு தசம் அஞ்சு வந்து போட்டு வச்சுருந்து இப்போ ரேஞ்ச் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட்டும் பதினாறு தசம் அஞ்சு போட்டு ஏன் நீங்கள் யோசிப்பீங்க பேட்ரி வோல்டேஜ் பதினாறு தசம் அஞ்சு இருந்தது ஆனால் அதுக்கு விட மேலதிகமாக அதை சொல்லியிருக்கிற நிரம்பல் வோல்ட்டோட மட்டும் மீது ஒரு மே இதே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா அப்போ நாங்கள் நிரம்பல் வோல்ட்டில் தான் வா அப்போ பதினஞ்சு வோல்ட்டுக்கு மிஞ்சி போகலாம் நிரம்பல் வோல்ட் அதுதான் அது நிரம்பல் வோல்ட் அப்போ நாங்கள் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வையும் ஃபிஃப்டீனே தான் கொடுப்போம் இது ஸ்பெஷலான ஒரு கேள்வி அது பேட்ரி வோல்டேஜை விட ஒரு வோல்டேஜ் அவன் குறைச்சி காட்டியிருக்கிறான் அப்போ நிரம்பல் வோல்ட்டில் வந்து தந்துருக்கிறான் அப்போ நாங்கள் அதே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்போ நிரம்பல் வோல்ட்டோட பதினஞ்சு வோல்ட்டாக இருக்கும் ரைட் அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் இப்படி ஒரு கேள்வியை பார்க்குறோம் வெவ்வேறு மூலங்களை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட இலத்தின சுற்றுக்கு மேலாக ஒன்றுடைந்த சுற்றுக்களின் ஐசின் இரு அனுகூலங்களை தருகிறான்னு கிடக்கு அப்போ ஐசின் இரு அனுகூலங்கள் சேர்க்க உங்கள் ஐசின் அனுகூலம் நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வகுப்பில் 
ஐசின்ற வகுப்பில் முழுக்க தந்திருக்கிறேன் ரெண்டாலும் இதில் இருக்க சொல்லி விடுறேன் அதாவது வந்து படியாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஐசின் அனுகூலங்கள் சுற்று ஏற்கனவே சேர்க்கப்பட்டுள்ள அல்லது கூறுகளை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இது கன கூறுகளை கொண்டதென்று விளங்கியிருக்கும் ஐசிஎன்றது நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னால் பல டிரான்சிஸ்டரையும் பல டயாக்ஸுகளையும் உள்ளடக்கியதான் இந்த ஐசிஎன்றது அப்போ இந்த கூறுகளை நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன பகுதியில் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ கூறுகளை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்த சொல்லலாம் சுற்று மிகவும் சிறியது டிரான்சிஸ்டர் டயாக்ஸுகள் அது புறம்பூர் செய்முறை புறம் நினைச்ச மட்டும் பெரிய சுற்று ஒன்று வேறு இது ஒரு சிறிய சுற்றில் சுணுக்கிலேயே இதை வச்சுருக்கணும் சரி தான் சிறிய துணுக்கன்னு தான் அதை சொல்கிறது அப்போ அது ஒரு நன்மை அடுத்தது நன்கு காவலிடப்பட்டிருக்கும் இல்லை அதை பிளாஸ்டிக் கோட் செய்திருக்கிறோம் ஆகவே தூசாதுகள் இதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த இதெல்லாம் இதில் நன்மையாக வருது நான் இதை எழுதியிருக்கிற முடியும் அவங்களுக்கு குறைந்த கொள்ளளவு கூறுகள் லாபகரணமானது விரைவாக இடமாற்றலாம் சிறிய செய்தியில் செய்கிறபடியா பணக்கிழவெல்லாம் குறைவாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது பி பகுதிக்கு வந்தால் மேலேருந்து பார்க்கும்போது செயற்பாட்டு விரிவிலாக்கி ஒருங்கிணைந்த சுற்று ஐசி ஒன்று காணப்படும் தோற்றம் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது வெறிப்படத்தை முதுபடை தாளிப்பிழை செய்து அதன் பாத எண்களை காட்டு கண்டு கிடக்கு இப்போ நான் சொன்னால் இதுலேயும் தான் துவங்க சொல்லி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னான் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்டு போட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்டு சொல்லணும் இதை இந்த மார்க்கை பார்த்துக்கொள்ளணும் அந்த மார்க்கிலேயே தான் துவங்கும் ரைட் மேற்கொடுத்த சுற்ற இனங்கண்டு வி நாட் விஐ ஆயிரத்தி தொடர்படுத்தும் கோவையை ஆர் ஒன் கம ஆர் டூ என்பது சார்பில் எழுது காட்டு கிடக்கு அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னால் உங்களுக்கு கோவையை தான் எழுதி சொல்லி கிடக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே இது நிறுவல் செய்து நாங்கள் அப்போ முதல் இது நேர்மாறாத விதியிலாக்கியனு சொல்லுவோம் சில பேர் அதில் கவனிக்கிறேன் ரொம்ப டக்கன் உடனே எழுதி போடுவோம் இங்கே மேற்கூறிய சுற்ற இனங்கண்டு வி நாட் விஐ என்பது தொடர்படுத்தும் கோவை ஒன்று சரியான கட்டு கிடக்கு அப்போ இது நேர்மாறாத விதியலாக்கியம்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த வி நவுட்டிங்கள் வி இன்னு எழுதுவோம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இன் கீழ் ஆர் ஒன் என்று போவோம் அடுத்தது ஒருவில் காட்டப்படும் பெய்ப்பு அலுவலகத்துக்கும் பயப்பு அலுவலகத்துக்கும் அலைவடிவத்தை பெரும்படி படத்தில் அடைப்ப இது நேர்மாறாத விரியல் ஆக்கின்ற வழியா இன்புட் போனால் அதே அவத்தையில் தான் அவுட் புட்டும் வெளியில் வரப்போ அப்போ அதே அவத்தையில் அவுட் புட் வெளியில் வரப்போகுது என்று சொன்னால் நாங்கள் இதை கீர்ணம் என்று சொன்னால் அதே அவுட் புட்டில் விரியல் ஆக்கத்தை கீறி காட்டுவோம் சரி தானே அதே அவத்தை காணும் இதை எங்கே வேணும் இதை கவனி அதே அவத்தை மௌத்தம் மாறக்கூடாது ஏன் நேர் மாறாத பய முடிவெடுத்துக்கிட்டு தான் மாறும் அதை கவனிச்சுக்கணும் ஒரு போய் காட்டப்பட்ட அடுத்தது ஆற்று தொடர்பாக ஆர்வனின் பெறுவானம் மிகவும் பெரிதாக செயற்பட்டால் சுற்றின் போல்ட் அளவு நயம் ஜாது அப்போ ஆர்வன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்போ இதை நீங்கள் இதை பார்த்துக்கண்டா இதை இப்படி எழுதிக்கொள்ளலாம் போட்டுக்கிட்ட <laughs> மாறும் ஓல்ட்டளவு நயமுள்ள விதியிலாக்கிய அமைப்பு மேலே ரெண்டில் உள்ள சுற்று பின்வரும் ஒருவர் காட்டப்படு அற மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது ஆர் ஒன் கம ஆட்டு ஆகிய நிலத்த தடைகளும் ஆர் ஒரு மாறும் தடையும் ஆகும் செயற்பாட்டு விரிவாக ப்ளஸ் பதினஞ்சு வோல்ட் மைனஸ் பதினஞ்சு வோல்ட் எனும் இரு வோல்ட்டளவு வளங்களின் மூலம் செயற்படுகிறது பத்து வோல்ட்டுக்கும் நூறு வோல்ட்டுக்கும் முடியும் மாறும் வோல்ட்டளவு நயத்தை பெறுவதற்கு ஆர் ஒன் ஆட்டில் குவிந்த அப்போ பத்து வோல்ட்டளவு நயம் அண்டேக்க இழிவு நயம் வரும் நூறண்டேக்க உச்ச நயம் பிறக்கும் அது எப்படி நடக்கும் என்றது முதல்படி அவ்வளோ இப்போ இதில் இந்த தடையே ஒரு மாறுற பகுதி காட்டப்பட்டு சரியா அப்போ அந்த இதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த வேலையை செய்யலாம் என்று விளங்கிக்கொள்ளும் சரி தான் அப்போ இழிவு நயம் எப்போ பெறப்படும் உங்களுக்கு அங்கே முதல் சின்ன இதில் எடுத்திருக்கிறோம் பழமையாக ஆர் ஒன் ஆர் டூ இன் கீழ் ஆர் ஒன் என்று போடுறாங்க இப்போ இந்த ஆர்வனை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் என்று சொன்னால் 
விடுவிநயம் பெறப்படும் ஆர்வண்ண கு கூட்டினம் என்று சொன்னால் இடுவிநயம் பெறப்படும் ஆர்வண்ண குறைச்சம் என்று சொன்னால் உயர்வு நயம் பெறப்படும் அப்போ நாங்கள் எப்படி இந்த ஆர்வண்ண கூட்டலாம் குறைக்கலாம் ஓ அதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் இங்கே இந்த வெளியே செய்கிறோம் இங்கே கொண்டு வந்து இந்த முடிவிடத்தை வைக்க ஆர்வண்ணோட இந்த பத்து கிலோவுமே ஆட் பண்ணி வரும் ஆர்வண்ணோட இந்த பத்து கிலோவுமே ஆட் பண்ணி வரும் அப்போ என்ன நடக்குது எங்களுக்கு கீழே பிரிக்கிற பகுதி கூட வர போகுது அது இழிவு நயம் பெறப்படும் இப்போ அப்போ அதுக்கு ஒரு கோ கோவில் எழுதினீங்க வந்தால் என்ன எழுதுவீங்க இழிவு நயம் பத்து கோவில் எழுதினீங்கன்னா ஆர்வன் சக பத்து கிலோ சக ஆத் கீழே ஆர்வன்னு தனியாக எழுதியில் அதோட இன்னொரு பத்து கிலோவும் இருக்கு அப்போ அங்கே சய அம்பு குறி வேறதை பார்க்கணும் அங்கே ஆர்வன் ஆட்டு எழுதியிருக்கேக்க பார்த்துடும் அங்கே தனியாக ஆர்வன் இருந்து ஆர்வன் பார்த்தீங்களோ பாய் இதுக்கு பிறகு உயர்வு வரணும் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு சில விளங்கிடு உயர்வு வரணும் என்றால் என்ன செய்யும் அப்போ உயர்வு வரணும் என்று சொன்னால் இந்த இதை நாங்கள் மாற்றணும் சரியா இந்த இதை மாற்றோம் சரியோ இந்த இதை மாற்றிக்கொள்ளும் இங்கே ஒன்று வந்து நச்சிக்கொள்ளும் அப்போ அதாவது தனியாக ஆர்வம் வரப்போ ஆனால் மேலே பெருமானம் மூன்றும் வேறு இதுதானே அப்போ இங்கே உயர்வு கடினம் உண்டா நூறு சாமன் ஆர்வன் ரக பத்தின் மூன்று பத்து தர பத்தின் மூன்று இன்டூ ஆர் டூ இன்கு சாரி பிளஸ் ஆர் டூ இன்கு ஆர்வன் தர சரிதானே அப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டுகளை நீங்கள் தீர்ப்பதன் மூலம் ஆர் ஒன் ஆர் டூவிட்ட பெருமானத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிதானே இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டை தீர்ப்பதன் மூலம் ஆர் ஒன் ஆர் டூக்கு பெருமானத்தை எடுத்தீங்கன்னா இந்த பெருமானங்கள் வரும் ஒன்று வந்து ஒன்று தசம் ஒன்று ஒன்று ஆர் ஒன் வந்து வருது ஒன்று தசம் ஒன்று ஒன்று தர பத்தின் மூன்று ரெண்டு வருது மற்ற ஆர் டூ வருது ஒன்று தசம் ஒன்று ரெண்டு தர நூறு தர நூறு கிலோ மண்டு வருது சரி அண்ணலமா நூறு தர நூற்றி மூன்றுனா நூறு கிலோ மண்டு வரும் ஆட்டு சரி சுருக்கி பார்த்துக்கணும் சுருக்கலாம் தானே சுருக்கி கொண்டு இருந்தால் சரியான நேரம் போகும் நூறு தர நூற்றி மூன்று கிலோ மண்டு வரும் ஓ மண்டு வரும் சரியோ ராய் அப்போ இதை சுருக்கி எடுக்கிறது உங்களோட வெளியாக இருக்கு இவ்விரியலாக்கியின் மூலம் தக்கவாறு விரியலாக்கு பைப்பு ஓட்டோட வி ஒன்னின் வி டூ ஜாதன்னு சொன்னால் நீங்கள் பத்தே கதை செய்யுங்களா சார் ஓட்டோட பத்தாக கதை செய்யுங்கள்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வி அவுட்டின் கேள்வியின் பத்தண்டு அடுத்தம் என்று சொன்னால் வி அவுட் பதினஞ்சு தான் வேற போகுது இப்போ வீயின் ஒன்று தசம் அஞ்சு வோல்டேஜுக்கும் ஒன்று தசம் அஞ்சு வோல்டேஜுக்கும் மைனஸ் ஒன்று தசம் அஞ்சு வோல்டேஜுக்கு முடியல ரேஞ்சாக காட்டும் ஒன்று தசம் அஞ்சுன்னு சொன்னால் ஒன்று தசம் அஞ்சு மேக்ஸிமம் வேறு அதுங்களை பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு தசம் அஞ்சுன்றைக்கு பதினஞ்சுன்னு போகணும் அப்போ ஒன்று தசம் மூன்றுன்னு கொடுத்துக்கொள்ளலாம் தெரியும் ரைட் அப்போ இதுதான் இதில் இந்த ரேஞ்சாக இருக்க போகுது விஏ இந்த வீச்சர் ஆர்வனின் புவி தொடுப்பு அகற்றப்படும் போது விதிலாக்கி நயம் சார் அப்போ இது என்ன உண்மையான ஆர்வண்ட புவி தொடுப்பு அகற்றப்பட போகுதுன்னு சொன்னால் இங்கே ஓப்பனாக போகுது அதாவது ஆர்வன் இன்ஃபினிட்டி ரேஷன்ஸே இருக்க போகுது அதான் அதில் கரெக்ட் கரண்ட் அங்கே வந்து போகையில் ஆர்வன் முடிவிலி தடையாக போகுது கரண்ட் அங்கே அனுப்பியிலாது மலமையாக தீரோன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு கரண்ட் அதுக்குள்ளே போய் வந்து கொண்டு இருக்கு ஒரு தடை தடை தொழிற்படும் அப்போ இந்த முறை தடை தொழிற்பட முடிவிலியாக போகும் இப்போ முடிவிலியாக தொழிற்பட போகுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இங்கே போல்ட்டளவு நயம் என்னென்று வேற போகுது கடைசியில் ஒன்றெண்டு தான் வேற போகும் எல்லாத்தையும் ஆர் ஒன்னால் பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஆர் ஒன் இங்கே ஆர் ஒன் தான் ஒன்றெண்டு வரும் மிச்சம் எல்லாம் சீரோ ஒன்று வரும் 
అప్పుడే ఓటుల నయం ఉండాలి మీకు అందుకని ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇన్ ప్లస్ పత్తి కిలో మిన్క్ ఆర్ వన్ అంటే వెరపోదు ఎన్నో అది ఆర్ వన్ ముడి విలియా పోయాక ఎన్న అడగపోదు ఎల్లాం తీరు ఉండి వెరపో ఇదాన్ని అంతే అది కుటీ సౌన్ బాడ అమ్మని చెప్పింది లేదా ఒక సౌన్ బాడ్ ఎడుకలే రెండు ఏం అడుగులా ఇది పురకనిక వండి వేరు ఆ రెండు ఉండి ఇప్పుడు ఏం ముడివి అప్పుడు ఐదాల పిరికి వండి వందా ఉండు సహ పత్తి కిలో మీన్కిల్ ఆర్ వన్ సహ ఆర్ టూ ఇంకిల్ ఆర్ ఆర్ వన్ ముడివి లేరేకి ఇది ఎల్లాం తీరు వండి ఓట్లో ఉన్నాయేమో ఉండండి వేరు ఇదా నిందా సౌదీ అర్హమే సరే